Welcome back, mga Mams Girls! Good morning, Philippines, and good evening here in Canada. So, this video, continuation natin dun sa ating student permit process. So, i-add ko lang dun sa ating um, last video na sa pag-accept ng school. So, pag nag-apply pa kayo sa school, hihingi nila sa inyo yung transcript record niyo from the college school niyo sa Philippines. So, um, yung pupunta kayo sa school niyo sa Philippines, i-ask niyo yung uh, school register office na i-forward yung TOR niyo or transcript of record niyo sa school dito sa Canada kung saan niyo napiling school. So, hindi po kayo yung magsisend nun ang school mismo. So, sorry, naputol yung video. Um, ang school ang magsisend nun. So, may babayaran kayo sa school. Some schools nagpapabayad, some schools hindi. Pero, dun sa uh, ginawa namin, may bayad siya. So, magbabayad kayo sa register, sila magpo-forward sa school. Uh, kunin nyo na yung express kasi para mas mabilis yung process. Yun nga lang, medyo may kamahalan. No? So, um, pag na-receive na nung school dito sa Canada, yung inyong school, tapos isa, i-assess nila yon Ganyan. And that's the time na mabibigyan kayo ng decision kung bibigyan na kayo ng acceptance letter or hindi. And then, tip ko lang dun sa um, mag-aaral dito. Um, depende kung gusto nyo mag-masteral, di ba? Depende kasi minsan gusto nilang mag-masteral. Yung mga doctors, mga nurses. Um, pero kung yung mga sa mga food industry naman or yung medyo hindi naman ganun ka kailangan ng master's degree. Um, uh, sinasuggest ko or much better na kunin nyo na lang yung one year or two years na program nila dito sa Canada para at least mas mabilis yung process nyo um, na mag-aral and then makapag work na kayo ng full time and makapag process na kayo ng permanent residence nyo. Kasi um, kung kukuha pa kayo ng four years na kung kukuha pa kayo ng four years So, four years pa kayo mag-aaral, di ba? So, money, right? So, mas maraming money na mawawala sa inyo. At saka, at that time pa kayo makakapag-apply ng post-graduate permit. Tapos, saka mag-apply pa kayo ng permanent residence. Pero kung mga one year or two years lang yung kukunin ninyo, at least, di ba? Pagtapos nyo ng... Um, one year or two year, pwede na kayo mag-apply ng postgraduate permit tapos permanent residence. Pero, make sure nyo na yung, yung uh, kukunin yung program is um, mabibigyan nga kayo ng postgraduate permit na kung one year lang yung kukunin nyo. Yun. So, isearch nyo yun, tanong kayo mabuti. Um, yun nga, mas maganda na mag-ask kayo ng maraming questions dun sa school para at least mas marami kayong idea kung ano yung um, um, you know dadatnan nyo dito. ba diba? Kasi mahirap naman yung o oh, sa, ba diba, kumuha kayo ng 4 years. Tapos ang tagal nyo nag-aral. Pero depende na nga lang yung kung may pera tayo. ba diba? So kung gusto talaga natin mag, mag uh, master's degree tulad ng mga nurses at saka mga doctors, mga lawyers, yung mga talagang uh, professional high-end na mga um, mga courses. So, yun. Ibang level naman po yun. So, hindi ko po um, din, hindi ako nagsabi na dinediscourage ko kayo mag 4 years or what, but binibigay ko lang yung idea para, para meron kayong guide kung ano man yung Uh, kukunin na inyo. So, anyway, yun nga. Balik tayo doon sa um, courses na kukunin ninyo. So, and then, pag nakbigyan na kayo ng um, acceptance letter, yan, that's the time na um, mag-apply na kayo ng inyong student permit. So, 
student permit gag <coughs> hahatiin ko yung video na to kasi medyo masyado siyang madita pero first thing first so nakuha niyo na yung inyong um Uh, acceptance letter, right? So, before kayo gumawa ng inyong online account sa CIC, yung uh, sa Canada um, account, Canadian um, account, okay, uh, kunin nyo muna yung mga requirements ulit, ba? Diba? Sabi ko nung dun sa unang video ko, that much better na makomplete na muna natin yung requirements before tayo gumawa ng uh, hakbang at least 'di ba uh, nandiyan na prepare na siya kaysa kasi meron pag nag-apply na kayo doon meron lang 'yon ilang days bibigyan lang kayo ng ilang days 30 ata 30 or 60 days para ma-complete niyo lahat ng requirements niyo which is syempre kayo kung mas kung matatagal lang kayong kukunin yung requirements na 'yon much hassle pa 'di ba so ako kunin niyo muna mag-search muna kayo punta kayo sa CIC Uh, account or CAC website, sorry, and then search nyo doon. So, tingnan nyo, what's the ano, requirements? Yung mga uh, kailangan nyo requirements para sa inyong um, application ng um, student permit. And then, kasama din doon sa requirements ninyo ay yung inyong show money. Right? So, yun ang Um, pinaka-importante. So, hihingi kayo kung may pera kayo na uh, malaki at kayo yung sariling nag-apply uh, para sa sarili ninyo. Kukuha kayo ng bank statement. So, detailed na bank statement. no Tapos, mayroong, syempre, may heading ng company ng banko dyan sa Philippines. And then, um, uh, kung, me, kung nandito naman sa Canada yung mag-sponsor sa inyo, kailangan nilang ipa kumuha din ng um, bank statement dito with, na merong um, logo nung, as in detail from the bank. And then, um, yun nga, ang hinihingi ng um, Canada na bank show money nyo is kung isang tao, kuwari, Um, one person is 10,000 to 15,000 actually much better nga kung 20,000 yung ano 10 to 20,000 Canadian dollars ang inyong show money ang kagandahan pag nag apply kayo ng inyong student permit kunwari may family kayo at meron naman kayong pera pwede nyo silang isama so Um, kunwari, ako, mag-aaral ako from Philippines ako, may husband and may two kids ako so, 10,000 minimum sa akin plus additional 10,000 to 15,000 plus additional 4,000 para sa husband ko and additional 3,000 each dun sa aking mga chikiting okay, so um, kung meron kayo mga, why not pagpalagyan natin, 30,000 Canadian dollars. Right? So, kayo na mag-convert kung gano'ng ka kalaki yung pera na yun. Kung meron kayong gano'ng kalaki, so go on. Right? Sama nyo buong pamilya. Pwede. Um, pero, um, sasabihin ko lang na not sure lahat ng bagay. Okay? So, kasi i-approve pa rin niya ng officer ng Canadian Embassy. So, hindi lahat ng kunwari, ah, sinabi ni Ma'am Sekel, ganito ma-approve na no po. Okay? No. Um, sila pa rin ang magde-decide, sila pa rin ang mag a kung qualify kayo sa pag-apply nyo ng student permit. So, hindi na hatin hawak. Uh, minsan, may application na bigla na lang one click approve. Diba? Tapos, meron namang na deny. Okay? So, pero, um, pag na-deny kayo, pwede, bibigyan naman kayo ng letter. Okay? Kung bakit kayo na-deny. So, pwede nyo, pwede nyo yun i-reapply. Sasagutin nyo ngayon yung question doon or yung um, 
words or yung reason, sorry, yung reason kung bakit kayo na deny. But anyway, okay, yun nga, sabi ko nga, so, lahat ng requirements muna, kunin nyo lahat, okay? And then, uh, punta tayo sa CIC, hanapin natin yung uh, student permit application, gawa tayo ng account, and then, i-upload natin lahat ng mga documents na kailangan nating i-upload doon. But, may continuation pa tong video na to. Kailangan ko lang siya putulin kasi medyo matagal yung uh, conversation. Pero mag-upload ako ulit tomorrow. Okay, para sa, uh, sa um, uh, continuation ng video na to. At least, meron kayong konting idea kung paano yung pagkuha or process ng application para sa student permit. For now, stop muna ako. Thank you for all na nag-watch ng video ko and thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. And I'll see you tomorrow. Bye! Welcome back mga moms and girls. Good morning Philippines and good evening here in Canada. So, this video, continuation natin dun sa ating student permit process. So, i-add ko lang dun sa ating um, last video na sa pag-accept ng school. So, pag nag-apply pa kayo sa school, hihingi nila sa inyo yung transcript record ninyo from the college school nyo sa Philippines. So, um, yung pupunta kayo sa school nyo sa Philippines, i-ask nyo yung uh, school register office na i-forward yung TOR nyo or transcript of record nyo sa school dito sa Canada kung saan nyo napiling school. So, hindi po kayo yung magsisend nun ang school mismo. So, sorry, naputol yung video. Um, ang school ang magsisend nun. So, may babayaran kayo sa school. Some schools nagpapabayad, some schools hindi. Pero, dun sa uh, ginawa namin, may bayad siya. So, magbabayad kayo dun sa register. Sila magpo-forward sa school. Uh, kunin nyo na yung express kasi para mas mabilis yung process. Yun nga lang, medyo may kamahalan. No? So, um, pag na-receive na nung school dito sa Canada yung inyong school tapos isa i-assess nila yon ganyan and that's the time na mabibigyan kayo ng decision kung bibigyan na kayo ng acceptance letter or hindi and then tip ko lang dun sa um, mag-aaral dito um, depende kung gusto nyo mag-masteral diba? depende kasi minsan gusto nilang mag-masteral yung mga doctors mga nurses um, pero kung yung mga sa mga food industry naman or yung medyo hindi naman ganun ka kailangan ng master's degree um, uh, sinasuggest ko or much better na kunin nyo na lang yung one year or two years na program nila dito sa Canada para at least mas mabilis yung process nyo um, na mag-aral and then makapag work na kayo ng full time and makapag process na kayo ng permanent residence nyo kasi um, kung kukuha pa kayo ng 4 years na kung kukuha pa kayo ng 4 years so 4 years pa kayo mag-aaral ba so money right so mas maraming money na mawawala sa inyo at saka at that time pa kayo makakapag-apply ng post-graduate permit tapos saka mag-apply pa kayo ng permanent residence pero kung mga 1 year or 2 years lang yung kukunin ninyo at least diba pag tapos nyo ng um, 1 year or 2 year pwede na kayo mag-apply ng post-graduate permit tapos permanent residence pero make sure nyo na yung, yung uh, kukunin nyo yung program is um mabibigyan nga kayo ng post-graduate permit na kung one year lang yung kukunin nyo. So, isearch nyo yun, tanong kayo mabuti. Um, yun nga, mas maganda na mag-ask kayo ng maraming questions dun sa school para at least mas marami kayong idea 
kung ano yung um, um, you know dadatnan nyo dito ba diba? kasi mahirap naman yung o sa di ba kumuha kayo ng 4 years tapos ang tagal nyo nag aral pero depende na nga lang yung kung may pera tayo ba diba? so kung gusto talaga natin mag mag uh, master's degree tulad ng mga nurses at saka mga doctors, mga lawyers yung mga talagang uh, professional high end na mga um, mga courses so yun, ibang level naman po yun, so hindi ko po um, din, hindi ako nagsabi na dinediscourage ko kayo mag 4 years or what but binibigay ko lang yung idea para para meron kayong guide kung ano man yung uh, kukunin ninyo. So, anyway, yun nga. Balik tayo doon sa um, courses na kukunin ninyo. So, and then, pag na, bigyan na kayo ng um, acceptance letter, yan. That's the time na um, mag apply na kayo ng inyong student permit. So, student permit, gag, <coughs> hahating ko yung video na to kasi medyo masyado siyang ma-detail. Pero, first thing, first, so, nakuha nyo na yung inyong um, uh, acceptance letter, right? So, before kayo gumawa ng inyong online account sa CIC, yung uh, sa Canada um, account, Canadian um, account, okay, uh, kunin nyo muna yung mga requirements ulit, ba diba? Sabi ko nung dun sa unang video ko, that much better na makomplete na muna natin yung requirements before tayo gumawa ng hakbang. At least, ba diba? uh, Nandyan na. Prepare na siya. Kaysa, kasi meron, pag nag-apply na kayo doon, meron lang yon ilang days. Bibigyan lang kayo ng ilang days, 30 ata, 30 or 60 days, para makomplete nyo lahat ng requirements nyo. Which is, syempre, kayo, kung, mas, kung matatagal lang kayong kukunin yung requirements na yon much hassle pa, di ba? So, kung ako, kunin nyo muna, mag-search muna kayo, punta kayo sa CIC uh, account or CIC website, sorry, and then search nyo doon. So, tingnan nyo, what's the ano, requirements, yung mga uh, kailangan yung requirements para sa inyong um, application ng um, student permit. And then, kasama din doon sa requirements ninyo ay yung inyong show money. Right? So, yun ang uh, pinaka-importante. So, hihingi kayo kung may pera kayo na uh, malaki at kayo yung sariling nag-apply uh, para sa sarili ninyo. Kukuha kayo ng bank statement. So, detailed na bank statement. No? Tapos, mayroong, syempre, may heading ng company ng banko dyan sa Philippines. And then, um, kung, may, kung nandito naman sa Canada yung mag-sponsor sa inyo, kailangan nilang ipa kumuha din ng um, bank statement dito with, na merong um, logo nung, as in detailed from the bank. And then, um, yun nga, ang hinihingi ng um, Canada na pang show money nyo is kung isang tao, kuwari, um, one person is 10,000 to 15,000. Actually, much better nga kung 20,000 yung ano nyo. 10 to 20,000 Canadian dollars ang inyong show money. Ang kagandahan, pag nag-apply kayo ng inyong student permit, kunwari may family kayo at meron naman kayong pera, pwede nyo silang isama. So, um, kunwari ako, mag-aaral ako from Philippines ako, may husband and may two kids ako. So, 10,000 minimum sa akin plus additional 10,000 to 15,000 plus additional 4,000 para sa husband ko and additional 3,000 each dun sa aking mga chikiting okay so um, kung meron kayong mga why not pagpalagyan natin 30,000 Canadian dollars right so kayo nang mag convert kung gano'ng ka, kalaki yung pera na yun kung meron kayong gano'ng kalaki 
So go on, right? Sama nyo, buong pamilya. Pwede. Um, pero, um, sasabihin ko lang na, not sure lahat ng bagay. Okay? So kasi, i-approve pa rin niya ng officer ng Canadian Embassy. So, hindi lahat ng kunwari, ah, sinabi ni Ma'am Sekel, ganito ma-approve na no po. Okay? No. Um, sila pa rin ang magde-decide, sila pa rin ang mag assist kung qualify kayo sa pag-apply nyo ng student permit. So, hindi na hatin hawak. Uh, minsan, may application na bigla na lang one click approve. Diba? Tapos, meron namang na deny. Okay? So, pero, um, pag na-deny kayo, pwede, bibigyan naman kayo ng letter. Okay? Kung bakit kayo na-deny. So, pwede nyo, pwede nyo yun i-reapply. Sasagutin nyo ngayon yung question doon or yung um, words or yung reason, sorry, yung reason kung bakit kayo na-deny. But anyway, okay. Yun nga, sabi ko nga, so, lahat ng requirements muna, kunin nyo lahat, okay? And then, uh, punta tayo sa CIC, hanapin natin yung uh, student permit application, gawa tayo ng account, and then, i-upload natin lahat ng mga documents na kailangan nating i-upload doon. But, may continuation pa tong video na to. Kailangan ko lang siyang putulin kasi medyo matagal yung uh, conversation. Pero mag-upload ako ulit tomorrow okay, para sa, uh, sa um, uh, continuation ng video na to. At least meron kayong konting idea kung paano yung pagkuha or process ng application para sa student permit. For now, stop muna ako. Thank you for all na nag-watch ng video ko and thank you sa lahat ng mga nag-subscribes. Maraming maraming salamat po. And I'll see you tomorrow. Bye!